வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜாப் காஸ்டிங்கில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் டேட்டா கொடுத்துருப்பாங்க அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி ட்ரா ஜாப் காஸ்ட் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ ப்ராப்ளமாக பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் நியூலி அப்பாயிண்டட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் யூ ஃபைன் தட் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஜாப் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஹாஸ் பீன் கேல்குலேட்டட் ஆன் த ஃபாலோயிங் பேசிஸ் ஓகே இப்போ பாருங்கள் கொடுத்துருக்காங்க டேட்டாஸ் ஓகே மெட்டீரியல்ஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் வேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ ஹார்ஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர் ஹார் ஓகே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மூணு டிபார்ட்மெண்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஹார்க்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஓகே டிபார்ட்மெண்ட் ஏ வந்து டென் ஹார்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க டிபார்ட்மெண்ட் பி ஃபோர் ஹார்ஸ் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சி பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹார்ஸ் ஓகே இதெல்லாம் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க இது ப்ரீவியஸ் இயர் டேட்டா பாருங்கள் மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயர் அண்ட் வேஜஸ் பார்த்திங்கன்னா அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் வேஜஸ்லேயே வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஏக்கு பிக்கு சிக்கு மூணுத்துக்குமே வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மூணுத்துக்குமே தனித்தனியாக மூணு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் செல்லிங் காஸ்ட் காமனாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்போ இந்த பேஸாக வச்சு நம்ம வந்து இந்த கரண்ட் இயருக்கு அதாவது ஜாப் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோருக்கு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஓகே எஸ் இப்போ இதில் என்னென்ன நம்மளை கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்றத பா பார்க்கலாம் யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு ட்ரா அப் அ ஜாப் காஸ்ட் ஷீட் ஓகே ஜாப் காஸ்ட் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கேல்குலேட் அண்ட் என்டர் த ரிவைஸ்டு காஸ்ட் யூசிங் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் ஃபிகர்ஸ் ஆஸ் பேசிஸ் அதாவது இதுதான் ப்ரீவியஸ் இயர் டேட்டா பாருங்கள் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஷோஸ் த ஃபாலோயிங் ஓகேவா இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்லேருந்து அனாலிசிஸ் எடுத்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயர் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ ரிவைஸ்டு காஸ்ட் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஆட் டு த டோட்டல் ஜாப் காஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ஃபார் ப்ராஃபிட் அண்ட் கிவ் த ஃபைனல் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓகேவா அதாவது டோட்டல் காஸ்ட்டில் டென் பர்சன்டேஜ் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் கிடைக்கும் காஸ்ட்டில் டென் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சோன்னா அது ப்ராஃபிட் அந்த ப்ராஃபிட்டோடு சேர்த்து நம்ம செல்லிங் ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்றத சொல்ல போகிறோம் ஓகேவா ஏசி இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து இந்த டேட்டாவுக்கு இந்த இயர்ஸை பேஸாக வச்சு பண்ண போகிறோம் ஓகே எஸ் இப்போ மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் அது நம்ம டேரெக்டாக எடுத்து போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ டேரெக்ட் வேஜஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்போ நம்ம மூணுத்துக்கும் நம்ம தனித்தனியாக போட்டு காட்டலாம் எஸ் இப்போ டேரெக்ட் வேஜஸ் பாருங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஏக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ரேட் பர் ஹார் இல்லையா அது இன்ட்டு டென் ஹார்ஸ் ஏன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஏவில் ஹார் கொடுத்துருக்காங்க டென் ஹார் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் பிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹார்ஸ் ஓகே அது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தான் அப்போ ஒன் ருபி வருது அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சிக்கு எயிட் ஹார்ஸ் அதுவுமே ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தான் அது டூ ருபீஸ் வருது ஓகேவா இப்போ நம்ம வேஜஸ் எல்லாம் போட்டுட்டோம் அதாவது மொத்தமாக கொடுத்துருக்காங்க நம்ம தனித்தனியாக இங்கே எடுத்து டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் போட்டுட்டுருக்கோம் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மற்ற எந்த ஒரு டேட்டாவும் இல்லை இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆன் ப்ரைம் காஸ்ட்னு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நம்ம வந்து இப்போ கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியது ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் போடணும் அண்ட் செல்லிங் காஸ்ட் போடணும் இந்த ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெடும் இந்த செல்லிங் காஸ்ட்டும் எதை பேஸாக வச்சு நம்ம போடணும் அப்படின்னா இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் டேட்டா வச்சு தான் நம்ம போட போகிறோம் ஓகே இப்போ நமக்கு மெட்டீரியலும் வேஜ் போட்டாச்சுலேட்ல <laughs> ரேட் பர் ஹார் என்னன்றது நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் லேபர் ஹாஸ் வந்து நமக்கு தெரியும் அதாவது டென் ஃபோர் எயிட் தான் நம்மளோட லேபர் ஹாஸ் இப்போ ஓவர் ஹெட் ரேட் பர் ஹார் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ஸ் எதுவுமே கொடுக்கல ஆக்சுவலி ஹார்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம ஜஸ்ட் இந்த ஓவர் ஹெட்டோட அந்த ஹாரை டிவைட் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இதில் நமக்கு அமௌண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது வேஜஸில் அப்போ இந்த வேஜஸை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா
இது பாத்தீங்கன்னா போட்டோம்னாங்க 2500 divided by in the 20,000 hours. அப்பு rate per hour பாருங்க 0.125. அது ஏமாரி 4,000 divided by in the 24,000 hours. போட்டோனா 0.167. அண்டு இங்கு பாத்திருக்கின்னா 1000. 1000 divided by in the 16,000. Zட்டு கதுதான் வந்துதில்லியா labor hours. So divide பண்ணோனா 0.0625. ஓக்கேவா இப்பு எல்லாமே rate per hour கடச்சிற்று overhead. இப்ப நம்ப அந்த சாட்டில போட்டுக்கலாம் அதாவது நம்ப போடப் போர் இந்த காஷி job number 1234க்கு நம்ப போடலாம் okay பாருங்க எழிதிட்டேனான் rate per hour வந்து நம்ப கண்டு புடிச்ச rate per hourலாம் எழிதியாத்து and labor hours will remind the same இல்லியா என்ன நம்ப போடுரது இந்த particular job குதா போடுரும் அப்பு 10 4, 8, இது சரியாத்தான் எழிதிருக்கும். சு நம்ப இது multiply பண்ணும் அப்படியின் நம்க அம்மும் 10 அன்றுது திரிஞ்சிரும். 0.125 into 10, அப்படும் 0.167 into 4, 0.0625 into 8, okay, போட்டும் நாம் பாருங்க, 1.25, 0.67 and 0.5 வந்திருச்சு. okay, இப்ப இது எல்லாத்தியும் நம்ப add பண்ணும் அப்படியின் நமக்கு work cost கடுச்சிரும். prime cost ஓடு work cost பாருங்க 20 கடச்சிருச்சு இப்ப நம்ப selling cost போட போரும் இப்ப selling cost ஏதா base பண்ணி இருக்கும் அப்படியின் பாத்தும் நான் நமக்கு work cost base பண்ணிதா selling cost இருக்கும் இல்லியா இப்ப work cost பாப்போம் இதில் எவ்வள் வருது அப்படின்னா material 77,500 and wages பாத்திங்கனா ஒரு 15,000 and factory overhead பாத்திங்கனா ஒரு 7,500 plus 15,000, plus 7,500. பாத்திங்கனா, 1 lakh வருது, இல்லியா? அப்பு இந்த 1 lakh வந்து, நம்பலோட work cost. அப்பு, work costல் இந்த selling cost எவ்வள் percentage இருக்கின்றாதும் calculate பண்ணும். அப்பு, 30,000 divided by 1 lakh into 100 போட்டும் நாம் நமக்கு கடச்சிற்று 30 percentage இன்று சொல்லிட்டு. okay, வா? அப்பு, based on this data, நமக்கு வந்து, selling overhead எவ்வள் இருக்கின்னா, 20, இல்லியா, அப்பா, இந்த 20 இல்ல, நம்ப 30% போடப் போரும், அதுதான் நம்லோட selling cost, பாருங்க, 20 into 30% போட்டும் நான் 6 rupees கடுச்சிற்று, அப்பா, இது ரண்டுத்தியும் add பண்ணும் நான் நமக்கு வந்து total cost, அதாவது cost of sales கடுச்சிற்று, அதுதான் 26, okay, இப்ப நமக்கு என்ன சொல்லிட்டாங்க, நான் profit வந்து நம்ப 10% போட சொல்லி 10% வந்து profit என் சொல்லிட்டாங்க அப்பா இந்த 26ல நம்ப 10% போட்டோன்னா 2.6 இப்பா இது 2.6 தான் நம்பலோட profit இப்பா இது ரண்டுத்திய add பண்ணோம் அப்படின்ன நம்மக் வரதுதான் selling price அதாவது 28.6 தான் selling price okay வா புரிஞ்சுச்சா அதாவது job board details கூடுத்திருக்காங்க and previous year data கூடுத்திருக்காங்க அதை use பண்ணி நம்ப வந்து இப்ப job cost sheet வந்து நம்ப prepare பண்ண சொன்னா இப்ப உங்களுக்கு எப்படி போன்னும் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லியா yes இதுக்கு முந்தன வீடியோலல் நம்ப பார்த்த problemல labor has direct கூடுத்துடாங்க so நம்ப வந்து factory overhead divided by the labor has போட்டா நமக்க வந்து overhead rate என்னன்றுது தெரிஞ்சிற்று but இந்த problemல பாத்திருக்கிறேன் நான்பாக்கும் நான்பாக்கும் நான்பாக்கும்